ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യലായ തേങ്ങ മുറി എറിഞ്ഞ സ്നാക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണേ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണിത് കേട്ടോ ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്രിസ്പി എഗ് ബോൾ എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം ഇതൊരു മലബാർ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഇത് തേങ്ങാ മുറി എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പലരും പല രീതിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് യാതവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ തേങ്ങാ മുറി എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി അതുപോലെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിട്ടിട്ട് പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ നാല് മുട്ട അതുപോലെ പുഴുങ്ങി തൊലി കളഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുട്ട ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് മൈദ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫ്ലോറോ ഗോതമ്പ് പൊടി എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണ് ബ്രെഡ് പൊടി പിന്നെ ഒരു മുട്ട പിന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പ് അതുപോലെ ആവശ്യത്തിന് ഓയില് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാന് അടുപ്പത്ത് വെക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് ആദ്യം ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഒരു മസാല റെഡിയാക്കണം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും കൂടെ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ കിഴങ്ങും മുട്ടിയും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്കൊക്കെ കുറച്ച് ആശ്വാസമാവും വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മുട്ട എത്ര എടുക്കണം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അളവിലൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ മസാല ഇനി ഇതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ മല്ലിയില കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് മല്ലിയില കൂടുതൽ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കുമ്പോഴും തന്നെ നല്ലതാണല്ലോ നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബോയിൽ ചെയ്ത സമയത്ത് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ ഉള്ളിക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ കിഴങ്ങ് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇത് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നാല് മുട്ടയാണല്ലോ നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്കിത് നാല് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം നാലും ഒരേ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിത് മുട്ടേൻ്റെ മേളിൽ പൊതിഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ നാലെണ്ണം ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദ അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫ്ലോറോ ഗോതമ്പ് പൊടി എന്ത് വേണേലും എടുക്കാം ഇതിൽ നമുക്ക് ഓരോ മുട്ടി ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മസാല ഇതിൽ വെക്കുമ്പോൾ മസാലേൻ്റെ കൂടെ നന്നായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ മുട്ടിയും മസാലയും വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്ക
ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ബോൾസ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ മുട്ടതിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിക്ക് മുട്ടൻ്റെ മുകളിൽ ശരിക്ക് നിൽക്കും നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയേക്കാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ചിലർ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ ഇറച്ചിയും കൂടെ ചേർക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ കട്ട്ലറ്റിൻ്റെ മസാല പോലെ അപ്പോൾ ഇറച്ചി മുട്ടിയും കൂടി അത്ര നല്ലതല്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇറച്ചി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുക നമുക്ക് നാല് ഇതുപോലെ നാല് കോഴിമുട്ടിയും ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ നാലും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള മുട്ട നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ കട്ലറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആദ്യം നമ്മൾ മുട്ടൻ്റെ അതിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മുക്കിയെടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് പൊടിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനത് ഡബിൾ കോട്ടിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും മുട്ടയിൽ ഒന്നുകൂടെ മുക്കിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ ഒന്നുകൂടെ റോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ആ ലെയർ കുറച്ചും കൂടെ തിക്കായിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ബ്രെഡ് ക്രംസ് അതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചോളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എണ്ണയിൽ ആ ബ്രെഡ് പൊടി മൊത്തം പോവും അപ്പം എല്ലാ ബോൾസും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഡബിൾ കോട്ടിംഗ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ കട്ട്ലറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഡബിൾ കോട്ടിംഗ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കും നമ്മളത്തെ മേലത്തെ ലെയർ നല്ല ക്രിസ്പായിരിക്കും അതുപോലെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ നാലും ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്യണം നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം ഇന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു കുഴിയുള്ള ചട്ടിയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പുറത്തെ ലെയർ മാത്രമേ ഫ്രൈ ആവാനുള്ളൂ നമ്മൾ ഉള്ളിലത്തെ ഫില്ലിങ്സ് ഒക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം റെഡി ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടെടുത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്ന് മൊരീച്ചെടുക്കാം നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം നമുക്ക് അടുത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ മൊത്തം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാൻ നാലും ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ബോളാണ് കേട്ടോ അത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു തേങ്ങ മുറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഷേപ്പിലാണ് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഈ ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ സ്നാക്ക് ഈ നോമ്പിന് തന്നെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ബായ്